Anna und Stefan hatten sich auf einen schönen Wochenendausflug gefreut, um ihre Ehe nach all den stressigen Monaten wieder etwas zu beleben. Doch der Abend zuvor im Restaurant hatte alles verändert. Sie saßen zusammen in einem gemütlichen Lokal. Das Licht war warm und der Kellner, der ihnen zugewiesen wurde, war überaus freundlich. Er lächelte Anna jedes Mal an, wenn er an den Tisch kam und Anna lächelte höflich zurück. Doch das, was für sie einfach nur eine freundliche Geste war, hatte Stefan innerlich kochen lassen. Während des Essens konnte er seine Augen nicht von dem Kellner lassen. Jedes Lächeln, jede freundliche Bemerkung, die der Mann Anna gegenüber machte, schien wie ein Stich in Stefans Herz. Und jedes Mal, wenn Anna zurücklächelte, dachte er, sie würde ihn verhöhnen. Die Eifersucht kroch wie ein Gift in seine Gedanken. Es war keine rationale Eifersucht, sondern eine, die aus Unsicherheit und Missverständnissen geboren wurde. »Warum lachst du ihn die ganze Zeit an?« zischte Stefan, als der Kellner das nächste Mal den Tisch verließ. Anna blickte ihn verwirrt an. »Ich lache nicht. Ich bin einfach nur freundlich. Er macht doch nur seinen Job.« Doch Stefan hörte nicht zu. In seinen Augen hatte sich eine ganze Geschichte zusammengebraut. Eine Geschichte voller Verrat und Lügen, die es nie gab. Der Streit begann im Restaurant und wurde auf der Heimfahrt immer lauter. Stefan warf ihr vor, mit dem Kellner geflirtet zu haben, ihm Zeichen gegeben zu haben und dass sie ihn, ihren eigenen Ehemann, wie einen Dummkopf dastehen ließ. Anna versuchte verzweifelt, ihn zu beruhigen, ihm klarzumachen, dass sie nichts falsch gemacht hatte, dass sie einfach nur nett gewesen war. Doch Stefans Eifersucht war wie ein loderndes Feuer, das er nicht mehr löschen konnte. Plötzlich hielt er auf einer einsamen Landstraße an, 50 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. »Wenn du mich so wenig respektierst, dann komm alleine nach Hause«, schrie er und öffnete die Tür. Er stieß Anna unsanft hinaus, ließ sie verwirrt und verletzt am Straßenrand zurück und fuhr wütend davon. Die Tränen liefen ihr übers Gesicht, als sie hilflos auf der Straße stand. Sie konnte nicht verstehen, wie ein harmloses Lächeln zu so einem Albtraum führen konnte. Stundenlang lief sie die einsame Straße entlang, erschöpft und voller Schmerz. Während sie die Kilometer zählte, dachte sie immer wieder daran, wie sehr sich ihre Beziehung verändert hatte. Wie Eifersucht etwas so Schönes wie ihre Liebe in etwas Dunkles und Zerstörerisches verwandelt hatte. Doch plötzlich hörte sie Sirenen. Blaulichter leuchteten in der Ferne und Anna beschlich eine unheimliche Vorahnung. Als sie näher kam, erkannte sie Stefans Wagen, zerquetscht und verformt, nach einem schweren Unfall am Straßenrand. Ihr Herz raste. Sie lief auf das Wrack zu und rief, das ist das Auto meines Mannes. Die Rettungskräfte versuchten sie zurückzuhalten, doch Anna konnte sehen, dass Stefan schwer verletzt war. Sie kämpften um sein Leben, doch tief in ihrem Inneren wusste sie, dass es zu spät war. Stefan erlag seinen Verletzungen und Anna blieb fassungslos zurück. Inmitten des Schocks und der Trauer erkannte sie die grausame Ironie. Seine Eifersucht hatte ihn zerstört. Was mit einem einfachen Lächeln im Restaurant begann, endete in einer Tragödie, die ihr Leben für immer veränderte. Als Anna langsam von der Unfallstelle fortging, realisierte sie die schmerzliche Wahrheit. Unnötige Eifersucht kann alles zerstören. Sie hatte nichts falsch gemacht, doch Stefans Misstrauen hatte sie beide zerstört. Was einst Liebe war, wurde durch unbegründete Ängste und Wut in Stücke gerissen und das Karma hatte seine eigene, unerbittliche Strafe verhängt.